بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایگل آئی کے ساتھ میں ہوں موزم شباز اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم اپنی پرسنل ڈیویلمنٹ کس طرح سے کریں پرسنل ڈیویلمنٹ سے مراد کہ میں نے فار اگزمپل میں نے کسی پروفیشن میں جانا ہے تو مجھے اس کے لیے کیا سکلز کی ضرورت ہے یا میری زندگی میں اگر کامیابی میں نے کرنی ہے میں ایک بزنس مین ہوں تو اس کا کیا افیکٹ ہو سکتا ہے پرسنل ڈیویلمنٹ کے میری لائف کے اوپر اس میں مجھے کس طرح کے سکلز چاہیے ناظرین آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے کیونکہ یہ ٹاپک بڑا سینسٹیو ہے یونیورسٹیز گریجویٹس کو پاس آؤٹ تو کر رہی ہیں اچھے اچھے گریڈس دے کر لیکن جب وہ امپلائمنٹ کے لیے جاتے ہیں تو ایچ آر ہیڈز ہیں وہ ان سے سیٹسفائی نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے گریڈس اچھے ہیں لیکن ان کے جو ان کی جو لرننگ ہے وہ اس کی ریفلیکشن ہی نہیں کر پاتے ہیں سو یہ کیا اس میں چیلنجز ہیں پرسنل ڈیولپمنٹ کو کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں اپنے انڈیویجل لیول پہ اس میں کارپوریٹ کا کیا رول ہے یونیورسٹیز کا کیا رول ہے اور انڈیویجلس کا کیا رول ہے ناظرین اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے گل زہرا عباس نے آپ کارپوریٹ ٹرینر ہیں اور ہیڈ آف ٹریننگس ہیں یو ایم ٹی میں دین وی ہیو اے ویری اسپیشل گیسٹ ٹریولنگ آل دا وے فرام فرانس شی از ایکسپلورنگ پاکستان ویلکم ٹو پاکستان اینڈ آر شو آلی سلویر یو آر آلسو سوشل آنٹرپرینیور اینڈ اے پبلک اسپیکر I will ask um, more about your experience of traveling to Pakistan as well. And then we have Ms. Kakisha, Kakisha Awan, our head of HR in Mitchell Foods. So, let's ask you a question today from the Ahli Survey. First of all, please tell me how has been your experience uh, with Pakistan? Very good so far. I mean, I'm based in Lahore mostly, but I've been around different places, around Kasur, Multan, Karachi, Islamabad. And I've been very well. How it is different to the perception world have about Pakistan? Hmm. Um, well, it's very different, obviously, because we have one single story in the media in general in the West. But um, I really liked the connection with the people that I had here. Uh, most, uh, yeah, I felt really welcomed, warmly welcomed all the time. And coming to the topic, what do you think, what do you mean by the personal development? and how one can develop a plan for his own personal development? I think there's a need anywhere in the world for more self-awareness, um, to getting to know more who you are and um, what is driving you, you know? what is your why, what is at the core of what you're doing. So, for example, when I work with different entrepreneurs around the world, I help them work on this, on their why. Not so much the what, the how, what they do, but why do they do what they do? And what is the story behind it? So yeah, I think it's it's very key to have this information. So it, it starts with why. Yeah. We'll ask from Gulizera. Ab ye why ka jo jawab hai ye ham Pakistan mein kaise de? Hame to ye pata nahi hota ki main kam kyun kar raha hoon. Bilkul. So ye uh, Pakistan mein hamare nazin ke liye aap aap mein batana chahiye. Um, I would uh, say ki why ki baat unhone bilkul thi ki hai. Iske liye sabse chiz important jo shuru mein hi honi chahiye, wo hai ki career <coughs> guidance, career counselling. Hamare haan is why ka koi concept na to youth mein hai, balki agar aap kuch badi umar ke uh, logon ko bhi dekhein to zindagiya guzar dete hain. کمپنی میں زندگیاں گزار دیتے ہیں کام کرتے ہوئے ود آؤٹ ایکچولی نوئنگ دیئر وائی وائی دیٹ شی واز ٹاکنگ اباؤٹ تو یہ ہمیں جاننا کہ ایکچولی ہم خود کس چیز میں انٹرسٹیڈ ہیں ہمارا اپنا پوٹینشیل کس چیز میں ہے یہ بہت ضروری ہے لیکن اس کے لیے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ یوتھ کو گائیڈنس دینے والا کوئی موجود ہو ایک پراپر کریئر کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے انسٹیٹیوٹس میں ککشا ایچ آر کبھی بھی خوش نہیں ہوا گریجویٹ سے ہم نے ایک ریسنٹ سروے بھی کیا ہماری ٹیم نے تو اس میں سیونٹی سکس پرسینٹ امپلائز نے کہا کہ وی ناٹ ہیپی ود دا کوالٹی آف گریجویٹس آر یونیورسٹیز آر پروڈیوسنگ تو آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے کیا یہ ایسے ہی ہے آئی تھنک دس از ایگزیکٹلی ہاؤ اٹ از آئی کین ایٹ لیسٹ میں اپنے حوالے سے کہہ دیتی ہوں کہ پچھلے بیس سال میں میں نے ریکروٹنگ کافی پارٹیسپیٹ کیا ریکروٹنگ میں اور مین ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ان امپلائمنٹ ہے اینڈ جب جاب کریشن ہوتی ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ جی ہمارے ملک میں یوتھ کے لیے جاب کریشن ہو رہی ہے بٹ جب ہم انٹرویوز کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہٹ ریٹ اتنا لو ہوتا ہے کہ ایک طرف امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ہیں مگر اس کے لیے ٹیلنٹ نہیں ہے ٹیلنٹ کو کہاں ڈھونڈیں وی گو ٹو دا یونیورسٹیز اینڈ بزنس اسکولز اینڈ انجینئرنگ اسکولز وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر وٹ بوتھ مائی کالیگس پینلس ہیو سیڈ از سو ٹرو کہ لوگ ڈگریز ایکوائر کر رہے ہیں نالج ایکوائر نہیں کر رہے اینڈ وہ رسپانسبلٹیز انسٹیٹیوشنس پہ بھی آتی ہیں لیکن اس کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو از دا ریزن کہ کیوں اس انجینئرنگ یا میڈیسن کی ڈگری کے لیے لوگ یا ایم بی اے کے لیے کیوں آ رہے ہیں وہ صرف اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ جاب مل جائے گا وہ دل سے 
um, is not what they want to do. And mm. I think वहाँ पे counselling की, student counselling की, career counselling की बहुत ज़रूरत है, so that people know कि जी ये जो हम कर रहे हैं, हम दुनिया में best होंगे इस field में, इसलिए हम ये कर रहे हैं. That is missing. Ali, from where this journey can be started? Uh, like you said that we need to know why we're working and the journey of self-awareness. How one can begin this journey? Hmm. Um, I think it's it's pretty easy to reflect on your own story and to work, for example, what I do a lot is to work on the life map of trying to draw what are the main events that happen in your life from your birth up to now. And through this, to doing this exercise, and you can be accompanied in this process by somebody, but the idea is, what are your main trends? What were your top moments, your low moments? Um, through this, through reflecting more on your stories, you'll see, you'll see how to connect the dots backwards, no? And what are the, the, main, the main major stories? What is moving you? And, and then it's, it's really like a, a process of, uh, of a quest somehow. But what is the best age or best stage for this uh, exercise? For example, if I have to know that which uh, path I have to take. So uh, don't you think that at 12th grade we should start this exercise? Yeah, I mean, I think it's important to have this, this reflection very early to know actually, because if not, we end up uh, framing people into boxes and, and fostering their own unhappiness. No? So yeah, career orientation from a very young age is very important to know, okay, what, what are your superpowers? But I think it's also something that, that is important to follow all life long because we will not stay in one career for all life now. So the idea is every three years or five year cycle to have this process of reflection. No? For example, if I have to I develop a personal development plan for myself. Yeah. Uh, first of all, I have to set some goals. Mm. So would it start from here? I don't know if it starts with the goals, to be honest. I think it starts with the why. It starts with the core. Okay. It's what, what matters to you more. If you had to do a bucket list, if you had to do uh, the, the 10 things you want to do before you die, what would it be? If you would write your eulogy right now, if you imagine that you're on your deathbed and you have to write um, what is being said about you, what you, would you like people to remember about you? And for me, it starts from there, from this idea of uh, what, which trace do I want to leave in the world, more than goals and objectives, because after you can go down to goals and objectives, but I do believe we have to dig deeper on that. Well, in Pakistan, there is a problem very big. We get to the debt pad, but we don't know why we have done what we have done. So, what do you think about what is in Pakistan? Is it in the universities, institutions, parents? Who is responsible for it? What is the remedy? Look, there is no one person who is responsible for it. I am so glad you have talked about parents. This is something I also wanted to talk about. At times, there are over-ambitious parents. Those parents who can't do their own lives, they have their wish for their children. अभी तक भी 2016 में भी अब तक भी माँबाप ये नहीं समझ पाए कि हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता अब एमबीए की एक और बीमारी हो गई है तो खुदारा आप अपने बच्चों के ऊपर ये जुल्म ना करें जो भी उस बच्चे का इंटरेस्ट है जो भी वो खुद करना चाहता है लाइफ में वो उसको करने दीजिए और अगर देखिए ज़बरदस्ती जोर लगाकर बच्चा डॉक्टर बन भी गया तो शायद बहुत बुरा डॉक्टर बनेगा इंजीनियर बन भी गया तो उसका दिल उस काम में नहीं होगा तो आप अपनी मर्जी बच्चों के ऊपर मुसलत ना करें आप ये देखिए कि आपके बच्चे का पोटेंशियल किस चीज़ में है और फिर उसके बाद उसको उसी लाइन में जाने दीजिए किशन आपकी तरफ आते हैं आप ये बताइए कि जैसे अब एच के अंदर आप रिक्रूटमेंट आप तो खैर बहुत पोजिशन पर हैं लेकिन आपके नीचे रिक्रूटमेंट भी होती है तो आप क्या समझती हैं कि एक आपके पास एक एप्लीकेंट आता है उसने फॉर एग्जांपल बिजनेस को स्टडी किया तो क्या आप देखती हैं कि उसकी कन्फ्लिक्ट होता है उसकी पर्सनालिटी का उसके साथ बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अगर जब हम अगर बिहेवियर बेस्ड इंटरव्यूइंग करते हैं जो आजकल काफ़ी करते हैं कि हम एक्सप्लोर करें कि अच्छा ये अगर इनका इंटरेस्ट है तो इन्होंने क्या चीज़ें की हैं इनकी लाइफ में डेट शो की पोटेंशल भी है Um, we always see a conflict and it is often that people are not in touch with themselves, are not in touch with their interests, are not in touch with their beings. 
और इस किस्म की स्टेट में ग्रेड्स भी वो अच्छे ले लेते हैं जीपीएस भी अच्छे ले लेते हैं बट एक टाइम आता है उनके करियर में कि जब वो बर्न आउट हो जाते हैं सो देर फॉर वेन वी इंटरव्यूइंग ये असेसमेंट हम ज़रूर करते हैं कि अच्छा यू नो वॉट इज़ दिस एम्प्लॉयज़ एंगेजमेंट लेवल विद देर ओन वर्क एंड द पैशन लेवल विद देर वर्क इज क्योंकि इंगेजमेंट और पैशन के बगैर सिर्फ डिग्रीज के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन तो बिल्ड नहीं होती कुछ भी बिल्ड नहीं होता है जो हैं जितनी अर्ली सेट हो रही उतना बेहतर है जी एंड एज माई पैनलिस्ट सेट कि वो रिव्यू करें बिकॉज ह्यूमन बींग्स इवॉल्व कर रहे हैं दुनिया भी इवॉल्व कर रही है सो हमेशा रिव्यू करें कि अच्छा जी अब इज़ दिस वेर आई वॉन्ट टू ग्रो यूजली हम लोग कह रहे होते हैं अच्छा जी अब हम मैनेजर हो गए तो जनरल मैनेजर कब होंगे ये गाड़ी हो गई तो नेक्स्ट गाड़ी कब होगी बट एक चीज़ जो हम मिस आउट कर देते हैं वो ये हैं कि ह्यूमन बींग्स हैं यू नो सो द फीलिंग द पैशन द लव फॉर वॉट वी डूइंग दैट गेट्स लेफ्ट आउट सम हाउ वो रह जाता है तो हमेशा अपने आप से इन टच ज़रूर रहें कि अच्छा जी हम किधर जा रहे हैं हम हैप्पी हैं वट इज़ आर इफ इफ पीपल आर नॉट हैप्पी हाउ विल दे बी हैप्पी इन दी ऑर्गेनाइजेशन और क्रिएट अ प्रोडक्ट जो लेवल का हो इन दिस दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड स्पेशली इन इंडो पार्क एंड एशिया आर चॉइस आर इन्फ्लुंस्ड बाई आर पेरेंट्स आर बस सीनियर सिबलिंग्स So, what do you think that if your choices are being influenced by your seniors, by your parents, how would it affect my performance in the later run? I think everywhere in the world, parents parents want their children to be safe, right, and to be secure. Still now, my parent, my father is still doubting of me being like freelance and and going on my own path, and and I can still feel the fear, right. So it comes from the the fear, and I think there's. Some compassion to have as well from the parents on this fear of the insecurity. So how how do we uh, how do we survive in such situations? If I have to, for example, if I have to achieve a goal, this that goes this way, but mm-hmm. my parents and uh, elder siblings are pushing me to follow this path. So without uh, getting into the conflict with them, how I can uh, achieve both? How can I have a win-win situation? I think. I mean, what parents want is financial security at the end of the day for their children, right? So um, the idea is to make them feel secure about this, that we are going there and uh, that we are not foolish and that we are exploring different paths, but to show them, to show them different role models, different paths that actually have worked, uh, to even make them meet uh, people with this different uh, alternative paths, because I mean, I I really don't believe that we have so many engineers, you know, and so many doctors, and so many lawyers. I think we need more more diversity than this. Um, and for me, it's been really triggering as well, and talking to to my father at least uh, about his own will to be free. तो आप देखें कि हमारे पास मैट्रिक लेवल के ऊपर जो हैं वो ऑप्शंस बड़ी लिमिटेड होती हैं ओ लेवल्स के साथ कंपेयर करें तो आपको इस स्टेज पे बड़ी ऑप्शंस मिल जाती हैं तो स्कूल के अंदर जो है हम बच्चों को ग्रेड्स के अलावा और एक स्पेसिफिक ट्रैक की तरफ लेके जाते हैं इस सिचुएशन के अंदर वो अपने पर्सनैलिटी को कैसे इवॉल्व करें और मैंने रिसेंटली कुछ लोगों को इंटरव्यू किया एक इवेंट के ऊपर कि आप लोग ये सर्व कर रहे हो यहाँ पर तो आपने एजुकेशन कंटिन्यू क्यों नहीं की सरप्राइजिंगली मेरे लिए सरप्राइजिंग ये था सब ने कहा कि Uh, अगर हमारे करिकला में अंग्रेजी ना होती तो हम कामयाब हो जाते एक सेगमेंट अब ये भी है yeah. एक सेगमेंट ये भी है और बाकी वो हैं कुछ ऐसे केसेस हैं कि मुझे अगर साइंस ना पढ़नी पड़ती तो मैं निकल जाता अगर मुझे ये ना पढ़ना पड़ता तो आप आप नहीं समझते कि हमें करियर काउंसलिंग की ज़रूरत है स्कूल लेवल पर और हमें जो चॉइसिस हैं वो हमें मिडल और मैट्रिक लेवल के ऊपर इंक्रीज करने की जरूरत बिल्कुल देखिए आपके सवाल के दो तीन पहलू निकलते हैं एंड आई बी वेरी ओपन एंड आ लिटल हार्श में भी बट आई वॉन्ट टू बी एज ओपन एंड ऑनेस्ट एज आई पॉसिबली कैन क्योंकि मीठी मीठी अच्छी अच्छी यूटोपियन सिचुएशन क्रिएट करने का कोई फ़ायदा नहीं है उससे अगर जो लोग इसको देख भी रहे हैं प्रोग्राम को तो उनको भी इससे फ़ायदा होना चाहिए बजाय से कि हम अच्छी अच्छी बातें करके स्टूडियो से चले जाएँ देखिए बात दरअसल ये है कि जिसने लाइफ में सक्सेसफुल होना है जिसने अपनी पर्सनल और फिर सक्सेस भी एक यू नो अलग हर किसी का कॉन्सेप्ट है जिसने अपनी लाइफ में एक्सेल करना है वो करेगा चाहे उसने मैट्रिक सिस्टम से पढ़ा हो चाहे उसने ओ लेवल्स किया हो या उसने ना भी पढ़ा हो तो मुझे लगता है कि लेकिन देखिए वो तो वो तो फिर वो बात होगी ना कि जैसे हम बात कर रहे थे गोल सेटिंग की 
तो गोल गोल सेटिंग जो है वो मुझे जैसे मैंने आप आपने आपको एक्सप्लोर करना है मेरी पर्सनालिटी क्या है अब मुझे ज़बरदस्ती मेरे पास दो ही ऑप्शन हैं या साइंस है या फॉर एग्जांपल अगर मैट्रिक लेवल पे चले जाएं तो या मैं साइंस है या मैं जनरल उस पर जा सकता हूँ या कंप्यूटर साइंस अब तीसरी ऑप्शन आ गई मेरे पास चौथी ऑप्शन ही नहीं है मैं बाद में तो मेरी मजबूरी है आई हैव टू सर्वाइव तो मैं तो कामयाब तो हो ही जाऊँगा बाई हु करी क्रोक लेकिन अगर मेरी पर्सनैलिटी को पहले ही अप्रोप्रिएट वो मैच मिल जाता तो वो क्या ज्यादा सूटेबल है इस बात से तो कोई आपकी डिसएग्री कर ही नहीं सकता ना इसमें तो ये बात तो मैंने खुद भी इनिशिएट की थी कि हाँ जाहिर करियर काउंसलिंग अगर हो तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा इसमें तो कोई शक ही नहीं है अब हम इस बात के दूसरे पहलू की तरफ आते हैं कि अगर करियर काउंसलिंग नहीं है तो फिर क्या किया जाए तो मैं आपसे वही अर्ज कर रही हूँ कि जिन लोगों ने अपनी लाइफ में एक्सेल किया है उन्होंने करियर काउंसलिंग और नो करियर काउंसलिंग किया है और ऐसी बहुत सी मिसालें भी हैं कि जिसमें पेरेंट्स भी बहुत कोऑपरेटिव थे जिसमें करियर काउंसलिंग भी थी जिसमें सारी फैसिलिटीज अवेलेबल थी उसके बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पाए तो यू नो इफ यू हैव टू एक्सेल इन योर लाइफ यू विल नो मैटर वॉट तो एट टाइम्स हम कुछ एक्सक्यूज भी देने लगते हैं कि ये तो ये तो ये हो गया था वरना मैं तो चांद फतह कर लेता ये तो मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम हो गई थी हम अपने आप को ही दुनिया को ही ब्लेम करना शुरू कर देते हैं तो प्रॉबेबली सबसे पहले हमारे यूथ को इस ब्लेम गेम से बाहर आना चाहिए ठीक है पाकिस्तान के हालात खराब हैं ठीक है आपकी फैमिली हर जगह के खराब हैं आइडियल सिचुएशन आपको कहीं नहीं मिलती लेकिन उसके बावजूद भी आप कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं अब इस तरह की जब सिचुएशन होती है तो हम उसमें अमूमन ब्लेम करते हैं पेरेंट्स को हम अमूमन ब्लेम करते हैं इंस्टीट्यूट्स को लेकिन टू सम एक्सटेंट हमारे यूथ को भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए मैम इस बात से एग्री करेंगी जब इनके पास सीवीज आते होंगे तो वो किस किस्म के ड्राफ्ट होते हैं इवन मैंने खुद देखा है कि जो ईमेल एड्रेसेस बने हुए होते हैं सुईटी क्यू टी एटी एट एट या हो डॉट कॉम इस तरह के ईमेल एड्रेस हैंडसम हंग एट फलान डॉट कॉम तो आप कम से कम अपना ईमेल एड्रेस तो डिसेंट बना लीजिए वो, वो तो, तो है बात कि जब आपने एक डिग्री कम्प्लीट कर ली फिर उन उसके बाद की बात करें क्या शाम थोड़ा सा मैं क्वेश्चन ये आपका एंगल भी लेना चाहूँगा आप बताएँ कि अगर हमें क्रेडिट काउंसलिंग टाइमली मिल जाए और हमें क्यों नहीं मिल रही इस क्या स्कूल्स जो हैं वो सिर्फ पैसा बनाने पे लगे हुए हैं वो इससे कोई कंसर्न ही नहीं है वो कहते हैं कि बस जो बच्चा जिसमें आ गया बस उसको उसमें पढ़ा दें क्या स्कूल लेवल पे स्कूल लेवल पे जरूरत नहीं है हमें कि हम करियर काउंसलिंग शुरू करें आई थिंक करियर काउंसलिंग की तो दे इज नो टू दे इज नो क्वेश्चन अबाउट इट उसकी बहुत जरूरत है वो इसलिए भी क्योंकि द वर्ल्ड इज चेंज जो पहले डायनामिक्स होते थे कि जी ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया ये बन गए बन गए इट्स चेंज टूडे आजकल तो ऑन्ट्रप्रनर्स की दुनिया है um, अगर हम पाकिस्तान में भी देखें जो हमारे बिजनेस सेक्टर लोकल कॉरपोरेशंस ने ग्रो किया ये सब ऑन्ट्रप्रनर्स हैं या फैमिली ओन बिजनेस हैं मल्टी नेशनल्स तो कम से कम आ रहे हैं पाकिस्तान में uh, और जॉब क्रिएशन भी वहाँ पर नहीं हो रही सो uh, so ज़्यादातर अब ये कि अपनी बिजनेस सेटअप करना um, अपने फील्ड में ग्रो करना एंड इस ये सब करने के लिए आई थिंक काउंसलिंग के बगैर एक ग्रोइंग अप या क्लास सिक्स सेवन्थ में या उससे पहले फॉर्मेटिव ईयर्स में ख़ुद से अपने उन पे कैसे सीख सीख सकता है या सोच सकता है कि क्या करना है और अगर वो अपने पेरेंट्स की तरफ देखे या ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ देखे तो उनकी एज फ़र्क थी उनकी एज में था जी आपने नौकरी शुरू की और वहीं से रिटायर हुए टुडे इज़ वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड और इसलिए करियर काउंसलिंग की भी और मेरे हिसाब से तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की भी बहुत ज़रूरी है ज़रूरत है कि लोग अपने जो भी पोटेंशियल है उसको रियलाइज कर सकें ट्रूली and also school level university levels um ek uh, if you allow me aapne kaha tha ki kya uh, institutions sirf paise banane mein lag gayi hain jo educational institutions hain i think that's that's also very true something that we need to address ke um education jo hai wo ek commodity agar ho gayi hai to phir who will ensure ke uski value um, kaise कैक्शन करियर काउंसलिंग में आपसे एग्री करता हूं इस पर हम बात जारी रखेंगे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक नाजरीन ब्रेक के बाद गुफ्तु का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे वेलकम बैक नाजरीन Ahli before the break we were discussing with a guest that in Pakistan there is lack of career counseling in the school for example if i have to make a choice i don't know with whom i can talk to there are many uh, less number of schools who provide career counseling and in, in the absence of career counseling how one uh, can you know uh, decide which career path i have to take and how it would affect my personal development at the later in the later stage so 
what I did um, for myself was that uh, I studied in business school as okay. well because that was the right thing to do and the very common thing to do. Um, but when I was there, I was not feeling that I was fitting with the model. And I didn't really know what I wanted to do. So my way was to go and interview people, uh, go and meet people who were actually working already in some of the sectors I was interested to. So at that moment, it was publishing, and it was also NGOs. And the idea for me was to go and see some alumni from my, my school. But, uh in Pakistan, we use the term school for uh, the students between ages 5 and 13. We're talking between still, 13 and, yeah. Still. still, I do think that there's an idea of reaching out to people who have already uh, graduated, who have actually already started a career that we might be interested in, and see, for example, from the parents, friends, and, and the common friends, and say, OK, when I was 15, mm. I, went, uh, I was considering being a doctor. And um, what I did is that my, my mom actually asked the doctors at the recent hospital if I could go there and spend two weeks just observing. First day, I fainted <laughs> on the floor. And then after that, uh, each day I would go to the surgery area, uh, see some surgeries, etc. And I could live the life of nurses, of doctors. And at the end of the two weeks, I, I was in the oncology department and one of the patients was about to die. And for me, that was one of the moments where I realized that it might not be for me, because it would be too difficult to separate the personal from the professional life. That's, for me, that's a proactive way of saying, OK, which are the potential professions that I might like to pursue? And go and see with the friends that are around you if you could actually spend one day or two days or perhaps even a week in the life of these persons. And see if you like it, because that's the only way to actually know. Even career orientation, even in places like in France, we have career orientation. Usually, it's very hard that somebody who is up to date to all the careers and knows. So there can be, for example, we have HR representative here from a large organization. So uh, I think what you're talking about, for example, if one cannot go out of his home, uh, these people can make videos of their organization, and that can be shown to the youth. Yeah, that's, that's a way of showing uh, the reality. But I also think that um, one should go and experience. I mean, it, it depends on which mm. side you're talking. You're talking from the child and yeah, from perspective, the child, from the child. or if you talk from the, the companies, I do believe that from the school perspective, we should have more professional coming to schools and talking about what they do, which professions they have, explain what is uh, actually their reality, their day to day, and to have a huge panel of it. But if the school doesn't do it, the parents can do this as well for, for the child. At least that's what I, I tried. That's one way, I would say. So far, we have discussed the career counseling side and uh, why personal development is important. Now we're coming towards. Uh, how to go about it? What skills are required for personal development? What skills are required for life? Uh, there are lots of things. There are many things that can be difficult to pinpoint. But we need to understand that now the time is not the time of IQ. IQ is given to you at a certain level. Before that, you will be able to take your emotional intelligence. In the emotional intelligence, in the personal development, there is a number one skill that has been rated is your communication skills. The number one skill that has been rated is your communication skills. The way you uh, interact with people, the way you talk, the way you carry yourselves. Uh, if you go to an interview, if you talk about your promotion, then your degrees, your IQ will give you at a certain level. उसके बाद आप अपने आप को कैरी किस तरह से करते हैं आपकी पर्सनालिटी कितनी वेल ग्रूम्ड है या आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्पेसिफिकली कितने अच्छे हैं वो चीज़ें काउंट होती हैं तो हमें एकेडमिक्स के अलावा अपनी पर्सनालिटी की डिफरेंट एस्पेक्ट्स को भी पॉलिश करने की ज़रूरत है उन चीज़ों को भी देखना चाहिए और जिसमें आई वुड से कि कम्युनिकेशन स्किल्स नंबर वन आप आप एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो आपका एक स्पेसिफिक एरिया है आपने आपने आज तक आपका जो एक्सपीरियंस है वो क्या रहा है कि पाकिस्तान में जो जिन लोगों के साथ आप ट्रेनिंग करवाती रही हैं इनका ये स्किल कितना वीक रहा है 
کیا آپ کو گیپ کتنا نظر آیا بہت زیادہ بہت زیادہ آپ یقین کیجئے ابھی تک میں جب کمپنیز میں کمیونیکیشن سکلس کی اسپیشلی رائٹنگ سکلس کی ٹریننگس کے لیے جاتی ہوں یا پریزنٹیشن سکلس کی ٹریننگس کے لیے جاتی ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنے کام میں تو بہت ماہر ہیں جو ڈگریز جو اسکولس میں ان کو پڑھایا گیا تھا وہ تو بڑا زبردست ہے مگر پھر اس کو آگے کیری کس طرح سے کرنا ہے آپ اس کو اپنی نالج کو آگے امپارٹ کس طرح سے کرنا ہے کمیونیکیٹ کس طرح سے کرنا ہے وہاں انہیں پرابلم ہوتی ہے لائک ہمارے اسکولس کالجز یونیورسٹیز دے آر ناٹ producing leaders they are only producing managers they are only producing followers jab hum corporate mein jaakar dekhte hain to andaza hota hai ki with a degree of mba in hand a person does not have good presentation skills they cannot draft a simple business letter to bahut zyada ye cheez nazar aati hai wahan par kya aap jis inki baat ko hum continue karte ab ek wahi baat ki ek mba karke nikal ke aa raha hai usne pehle bachelor's kiya 4 saal pe 2 saal usne masters kiya Six years a candidate spent in a university and then still we have a problem from him that his personal development is not, his communication skills are weak, his personality is not growing. So what is the address of this? In this case, if you look at his reason, so uh, one is what we I think touched upon earlier also, that there is a barrier of language. Hmm. English is not our language. لیکن ہم سب کو فورس کرتے ہیں کہ جی آپ انگلش میں انگلش میں ہی پڑھیں اور اس کو انگلش میں ہی ایگزام دیں سو دا آر تھنکنگ لینگویج از دا لینگویج جس سے جس میں ہم سیکھیں Uh, English is not even your native language. How your experience has been with the English? And is English so important uh, considered worldwide? Hmm. Well, to be honest, the French people are quite bad at languages. <laughs> <laughs> so um, I was lucky enough to, to travel. I mean, I was lucky enough to go to England very young. So to be able, for me, it was immersion. It was really to, to work on spending time with the uh, host family and, and work on this. But um, I guess it's also spend time listening now. I mean, in the, at least in Europe, in all Scandinavia, there's a lot of people watching TV, watching movies in English without subtitles and getting used, you know? A lot of people have, have learned uh, that way. But, um, and practice. Don't be ashamed of, uh, of practicing, even if you know you're not Fantastic. I know, I know that here there's a kind of way of people are looked down upon if they don't speak very well English. But, uh, and that's, what we, that's also why in France we're not so good at languages because we are afraid of the other's judgment. But then at the end of the day, if you don't try, so, so yes, it's, it's a lot of, of practice, listening and practice. So coming back to you, Keksha. اب پرابلم ہے دیٹ از دیئر کہ انگلش جو ہے وہ ہمیں آتی بھی نہیں ہے بہت سے لوگوں کو اور اس کی وجہ سے ہم کریئر کے اندر پرابلم بھی ہوتی ہے لیکن آف کورس انگلش امپورٹنٹ بھی ہے تو دونوں اس کا بیلنس کس طرح سے رکھا جائے اور دیکھیں کہ جو بیچارہ انگلش کی وجہ سے آگے نہیں آ پاتا اپنے کریئر میں وہ پھر بہت ہی پیچھے رہ جاتا ہے ان ان کا ہم بیلنس نہیں کر پائیں گے شاید آئی تھنک اس کو ہم اسکول لیول اور کالج لیول پہ اگر ایک جو بھی ایجوکیشن امپارٹ کر رہے ہیں ان کو یہ سینسٹیوٹی ہو کہ جی کریکولم انگلش میں ہے فائن اس کو ہم چینج ابھی نہیں کر سکتے ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے ایون دو چائنا آج جہاں پہنچا ہے وہ اپنے لینگویج کے بیسس پہ پہنچے ہیں سی پیک از ہیئر ہمیں شاید آپ لوگ بھی ایگری کریں گے مجھے ایز این ایچ آر پروفیشنل اینڈ سم بڈی ہو ڈیلس ود لرننگ اینڈ پیپل اینڈ ایجوکیشن سو مجھے یہی لگتا ہے کہ ہماری جو تھنکنگ لینگویج ہے جس میں ہم سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور جو ہماری ایکیڈیمک لینگویج ہے اس میں گیپ ہے ہم سوچتے اردو میں یا ہماری جو بھی ریجنل لینگویج ہے پنجابی پشتو بلوچی 
सिंधी लेकिन हमें आ, जो पढ़ाई करनी हो जो एग्ज़ाम देना है वो इंग्लिश में देना है तो हम क्या करते हैं हम फिर रोट मेथड पे चले जाते हैं रट्टा मार के दे दे के आ जाते हैं और जब हम वो करते हैं फिर हम उसके थ्रू हमारे मार्क्स आ जाते हैं फिर कॉलेज भी हम उसी तरह गुजार लेते हैं जब हम वर्क इन्वायरमेंट में जाते हैं और वर्क इन्वायरमेंट एक्सपेक्ट करती है कि जी अब आपने एक प्रजेंटेशन करनी है जिसमें सोचना भी इंग्लिश में है बोलना भी है प्रोड्यूस भी करना है वहाँ पे हम उस चीज़ के लिए ट्रेंड ही नहीं हुए हुए होते अच्छा आप फ़र्ज़ करें कि कोई समबडी इज़ वेरी टैलेंटेड और वो ऐसे बिजनेस स्कूल में पहुँच जाते हैं जहाँ पे क्लास पार्टिसिपेशन जिसमें आपको डिस्कशन करनी होती है उसके फोर्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट मार्क्स अब वो क्या करें अब हम बात करेंगे कि अब इस सारी सिचुएशन के अंदर एक इंडिविजुअल क्या कर सकता है वो क्या उसके लिए कोई कोचिंग अवेलेबल है पाकिस्तान में इंटरनेशनली तो बहुत सारी अवेलेबल होती है तो इसके ऊपर हम बात करेंगे अपने पैनल से बोले जरा बास आपकी तरफ आते हैं एक इंडिविजुअल क्या करे अब sure. प्रॉब्लम्स को उसको पता चल गया हमने उसको बोल रहा दिया अब उसको रास्ता भी तो बताएं जी देखिए अभी सिचुएशन पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है पहले से बेहतर हुई है कोचिंग के हवाले से गाइडेंस के हवाले से मैं आपसे कह सकती हूँ फॉर एग्जांपल ये एक कोचिंग uh, प्रोग्राम uh, है जो मैं भी अटेंड कर रही थी वहाँ से मैं इसको uh, छोड़ कर यहाँ पर आई हूँ यह कैसर अब्बास का सर्टिफाइड सक्सेस कोचिंग प्रोग्राम के नाम से है और चूँकि मैं खुद इसके साथ इनके साथ बहुत क्लोजली काम करती रही हूँ तो मुझे पता है कि लोग कितना जेनरली काम कर रहे हैं इसमें मतलब ये कि आप पाकिस्तान में कोचिज अवेलेबल हैं जी बिल्कुल हैं और अभी होने मजीद जा रहे हैं क्योंकि ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक बैच है जिसमें 900 प्लस लोगों ने अप्लाई किया था जिसमें से जो टॉप 25 लोग थे उनको सिलेक्ट किया गया था और अमूमन होता क्या है कोचिंग में या किसी भी सर्टिफिकेशन में कि आपने दो दिन की ट्रेनिंग अटेंड की और आपको सर्टिफिकेट मिल गया दिस इज मुझे अगर किसी को मुझे इंडिविजुअल को अप्रोच करना है मैंने अगर एक लिस्ट करनी है फॉर एग्जाम्पल ये तो एक कोच है पाकिस्तान में किसी एक मैं पेशावर में हूँ मैं कराची में हूँ मैं बन्नू में हूँ मैं किसी इस एरिए में मेरे लिए क्या प्लान है? जी मैं क्या मैं इंटरनेट से हेल्प लूं मैं या वहाँ इंडिविजुअली मैं अपने टीचर्स से पूछूं मैं मैं क्या करूं? जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मुझे अपनी ये बात अगर कंप्लीट करने दें आपको सवाल का जवाब भी इसी में मिल जाएगा कि जब ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था तो उसमें नाइन लोगों ने अप्लाई किया था अक्रॉस द कंट्री अक्रॉस द कंट्री और फिर उसमें से ट्वेंटी टॉप लोगों को सिलेक्ट किया गया था और ये कोर्स पूरा छः महीने का एक्सपीरियंस पाकिस्तान की पॉपुलेशन सिक्सटी यूथ है अभी इसको सिक्स मंथ नहीं हुए थे कि दूसरा बैच लॉन्च कर दिया गया है और उसके बाद तीसरा बैच भी आने जा रहा है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यूथ की तादाद बहुत ज्यादा है बट वॉट एवर वी कैन डू इन एर ओन इंडिविजुअल वे आई थिंक कुछ ना करने से इतना करना बहुत बेहतर है लेकिन इसमें इस तरह के क्या प्लान्स जो हैं वो यूनिवर्सिटीज भी बना सकती हैं और क्या उन्हें बनाने नहीं चाहिए बिल्कुल क्यों नहीं करने चाहिए अब आप देखिए जो हमारे यहाँ से कोचेस बनकर लोग निकलेंगे उनकी रिक्वायरमेंट ही फर्स्ट स्टेज पर ये थी कि हर शख्स कम अज कम 25 कोचिंग सेशंस करेगा तो अब आप पच्चीस को पच्चीस से मल्टीप्लाई कर लीजिए पच्चीस लोग <coughs> कोचिंग करके गए हैं अब वो मजीद लोगों को ट्रेन करेंगे और ज़्यादातर जिनको हम ट्रेन करने जा रहे हैं कोच करने जा रहे हैं जिनकी प्रॉब्लम्स का हल निकालने जा रहे हैं वो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के बच्चे हैं कि जिनके लिए कोई करियर गाइडेंस अवेलेबल नहीं है जिनको कोई गाइड करने वाला नहीं है तो द कोचेज दैट आर गोइंग टू गेट ट्रेन बाई अर्स दे आर गोइंग टू यू नो हेल्प अदर पीपल सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स क्या किशा आपकी तरफ आते हैं आप एक एच प्रोफेशनल हैं आप पर्सनल डेवलपमेंट के अलावा आपका जो रोल होता है वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट की तरफ होता है एम्प्लॉयज़ की तो वो भी पेड होती है आप जॉब पे जाते हैं शुरू करते हैं और इस तरह के जो कोर्सेज जिनका कुल ज़्यादा जिक्र करें थे ऑफकोर्स ये भी पेड होते हैं तो हम एक बड़े स्केल के ऊपर मैंने अगर पूरे पाकिस्तान का मैं उसका अखाता करूँ कि मैंने पाकिस्तान के हर बच्चे को करियर काउंसलिंग देनी है उसको मैंने एक प्रोफेशनल पर्सनल डेवलपमेंट प्लान बना के देना है या कोई ना कोई इसका मटीरियल मैंने उसको देना है उसके लिए हमें किस क्या प्लान हमारे पास है क्या होना चाहिए इसमें uh, सबसे पहले तो इफ़ यू अलाउ मी आई वुड लाइक टू शेयर माय व्यू अबाउट द ट्रेनिंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान विद यू हमारे यहाँ जैसे एजुकेशन को हमने कमर्शलाइज कर दिया इसी तरह ट्रेनिंग uh, इंडस्ट्री में भी इट्स अ वेरी लूक्रेटिव बिजनेस टू बी इन मैं ख़ुद भी ट्रेनिंग uh, कंसल्टेंट के रोल में रही हूँ और कॉर्पोरेट सेक्टर में रही हूँ Honestly speaking, I see very little value for money in the way we train in Pakistan. Um, हम लोग जो हैं वो प्रोग्राम्स डिज़ाइन करके एंड डिलीवर करके एंड पीपल गो बैक टू द ऑफिस इट डजेंट वर्क लाइक दैट 
किसी में भी बिहेवियर में चेंज लाना या कल्चर में चेंज लाना आ, उसके लिए एफर्ट डिफरेंट तरह के होने थे दूसरा ये कि जब एच ने बूम करना शुरू किया तो लोगों ने कहा ओ जी ट्रेनिंग हो जाएगी तो सब सही हो जाएगा आ, उससे पहले बहुत सी चीज़ें सही होनी हैं कॉम्पनसेशन बेनिफिट्स परफॉर्मेंस मैनेजमेंट वर्क कल्चर ये सारी चीज़ें जब सही होंगी आ, फिर आप जाके प्रोसेस अ लॉट ऑफ द ट्रेनिंग जो है वो आप प्रोसेस इम्प्रूव करके उस पर ट्रेनिंग कराएं सो आई थिंक हम अभी भी हमारी इंडस्ट्री थोड़ी सी मेरे हिसाब से आ, सही डायरेक्शन पे नहीं है एज़ फार एज कॉर्पोरेट ट्रेनिंग इज़ कंसर्न अब उसी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का एक पार्ट बन जाता है कोचिंग आई थिंक कोचिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा किसी भी स्पोर्ट के लिए किसी भी चीज़ के लिए आ, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्या जो uh, आप ये बताइए कि जैसे आप एक प्रोफेशनल हैं गुलजार आप एक प्रोफेशनल हैं क्या हम लोग मैं इंक्लूडिंग मैं भी शामिल अपने आपको करूँ तो क्या हम लोग इंडिविजुअली वीकेंड्स पे टाइम नहीं निकाल सकते अपने ऑफिस आज के बाद टाइम सोशल मीडिया एक इतना बड़ा नेटवर्क बन चुका है क्या हम फ्री कोचिंग बच्चों को नहीं दे सकते मैं, मैं मुझे जो फिक्र है वो बारह तेरह करोड़ यूथ की है पाकिस्तान के अंदर जो पॉपुलेशन है अगर हम इसको एक इंडस्ट्री फोकस्ड ऑन मेकिंग मनी से हट के देखें तो आई थिंक दैट एट द एंड ऑफ द डे अगर एक मुझे तैयार प्रोडक्ट मिलती है एक अच्छी प्रोडक्ट मिलती है तो इंडस्ट्री मेरी को फायदा हो रहा है ना जी आप आपकी इंडस्ट्री है बाकी जिस रिक्रूटर्स हैं तो मुझे अच्छी प्रोडक्ट मिलेगी तो आप आपको एक अच्छा टैलेंट मिलेगा इसमें है कुछ ऑर्गेनाइजेशन कर भी रही हैं अपने सी एस आर प्रोग्राम्स के थ्रू उनके जो एम्प्लॉज हैं वो जाते हैं वेरियस स्कूल्स में वेरियस जो है रूरल पॉपुलेशन के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर जाके मैंटरिंग प्रोवाइड करते हैं आई कान से कि कोचिंग बिकॉज कोचिंग तो एक बड़ी स्पेसिफिक टेक्निक होती है जिसके थ्रू बट मैंटरिंग के लेवल तक और ये हो रहा है एंड आई थिंक इसको और इनक्रेज किया जाए तो इसी तरह ये जो सोसाइटी के हमारे बैरियर्स हैं ये ब्रेक होंगे एंड विल बी एबल टू कम्यूनिकेट बेटर यू वेरी राइट इट्स एन एक्सेलेंट आइडिया और जहाँ तक आपका सवाल है टाइम टाइम का तो बिल्कुल निकाल सकते हैं लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग इट आई थिंक सिर्फ अवेयरनेस की बात है इट कैन बी डन वी at individual level it is going to cost of course if uh, someone is uh, taking time out that that's going to uh, of course cost something but if we have to uh, target the whole uh, nation uh, in for example in pakistan we have 120 130 million youth and uh, in the absence of career counseling there is no career counseling available to them in the schools at their homes what action plan do you suggest that what we should do in this situation what is the role of government what is the role of schools how we can provide career counseling to the students at school level uh, who are uh, ages younger than 15 mm-hmm. and uh, uh, which uh, but, but that action plan we we are also able to help them develop their goals set their goals and develop a personal development plan what should be the national plan hmm. again i think that um I think it would be really interesting to have a link between coaches and schools uh, to have um, in each school not so much because at the end it's not so much a career orientation but just to help people know more about their um, their strengths um there are also a lot of resources online how can we leverage technology with uh, different e-learning modules to help you see how to look for again your profile what works for you what doesn't etc etc so there could be definitely huge uh, things to be done there can be even career advice sent through sms you know through um different uh, different ways in in different countries as well and then i think we do have to leverage the alumni network to have mm. people come in mm. every week from different yes. background and say okay that's my reality every week you can have this organized in every school and and at least like you have 10 20 different professions during the day i think we need to develop more mentoring as well program again with the alumni and saying okay you're an alumni from this school okay can you mentor at least one student one teenager and meet him once a month and and talk with him so i think that's these are different options that could be developed नाजरीन हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जा रहा है इससे पहले कि हम आपसे इजाज़त चाहें आई वुड रिक्वेस्ट माई गेस्ट टू गिव यू मैसेज टू द यूथ ऑफ पाकिस्तान माई मैसेज वुड बी दैट कम आउट ऑफ दिस मैंटेलिटी ऑफ फीलिंग योर सेल्फ एज अ विक्टम 
आप विक्टम्स नहीं हैं आपकी मुल्क में मसाइल हैं आपके स्कूल में मसाइल हैं आपके घरों में मसाइल हैं यकीन हैं मगर अब उनका हल क्या है गवर्नमेंट की तरफ मत देखिए अपने पेरेंट्स की तरफ मत देखिए सोसाइटी की तरफ मत देखिए खुद इनिशिएटिव लीजिए अपनी ज़िंदगी की दौड़ खुद अपने हाथ में लीजिए और आप ये देखिए कि आप एज एन इंडिविजुअल खुद क्या कर सकते हैं इन मसाइल को हल करने के लिए किसी और की तरफ मत देखिए सिर्फ अपने आप की तरफ देखिए वाट इज़ योर मैसेज जी मेरा तो मैसेज ये कि आप किसी से भी कम नहीं हैं आई वर्क अब्रॉड ऑल्सो आई हैड दी अपॉर्चुनिटी टू कम्पेयर टैलेंट हमारे यूथ और हमारे जो टैलेंट है उनमें जितनी लेटरल थिंकिंग है एक प्रॉब्लम के वो दस हल निकाल सकते हैं इट्स अ रियल गिफ्ट ऑफ अल्लाह टू ऑल ऑफ अस सो जनरली आई थिंक बिलीव इन योर सेल्फ कि आप कम नहीं हैं किसी से follow your heart ali your message is going to be very important because you are eagle eye traveling from other part of the world and have experienced meeting with different people of pakistan from karachi to khyber what would, what is your message for the youth of pakistan i think my message is is linked to my presence here is um is first to explore something new try to to test something that you've never done before and try it try it next week try it tomorrow some just going back home through a new route something new uh, to explore and to test yourself and and to go beyond your your limits and then i think that uh, there's also um a huge work on on the judgment part and to be able to control the inner judge we have about others and about ourselves to explore the the better self mm. that we have no the the good wolf inside us so yeah nazreen aapne dekha aaj hamari discussion ko jo main se seekh paya hu ke jab humne ek ghar banana hota hai to hum us kitni zabardast planning karte hain us pe itna time lagate hain hum ek architect ki services hire karte hain fir hum uske baad ek developer ki services hire karte hain ki isko hamara budget ke andar banana chahiye iske andar ye cheez honi chahiye wo honi chahiye aur hum us ghar ko banane ka jo naksha hai badi der pehle se apne zehn mein banana shuru kar dete hain क्या एक हमारी ज़िंदगी जो मैंने 40 साल एक किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करना है या मैंने अपना बिजनेस करना है फॉर एग्जाम्पल मैं 40 साल से मेरी मुराद ये है कि 60 इयर्स एक 68 इयर्स फॉर एग्जाम्पल अगर एक एवरेज एज है जिसमें से 20-25 साल आप लर्निंग के लगा लें लेस्ट 40 जो रेस्ट फोर्टी ईयर्स हैं वो आप आ, काम कर रहे हैं तो क्या मुझे उसको प्लान करने की ज़रूरत नहीं है क्या उसके लिए मुझे किसी कंसल्टेंसी की ज़रूरत नहीं है क्या मुझे किसी बड़ों से पूछने की ज़रूरत नहीं है तो इसमें हम सबको अपना रोल देखने की ज़रूरत है जो लोग कॉर्पोरेट uh, सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं उन्हें उन्हें मेरी रिक्वेस्ट है कि वो टाइम निकालें सोशल मीडिया पर आप टाइम दें यूथ को अगर जैसे अलुमनाई की हमने बात की तो अपने स्कूल में जाएं, अपने कॉलेज में जाएं, अपने यूनिवर्सिटी में वापस जाएं और उनको जाकर कहें कि मैं एक टाइम मैं वीकली टाइम निकाल सकता हूँ मैं करियर काउंसलिंग के लिए अवेलेबल हूँ जब तक ये काम नहीं होगा हमारे हमारी यूथ को डायरेक्शन नहीं मिलेगी हमारी यूथ एक बात याद रखिए हमने एक्सपीरियंस किया है बहुत टैलेंटेड है इसमें बहुत पोटेंशियल है सिर्फ उन्हें रास्ता दिखाने की ज़रूरत है तो हमें इंडिविजुअल्स को अपने अपना अपना रोल प्ले करने की ज़रूरत है और पेरेंट्स को ज़रूरत है कि आपसे मेरा एक बड़ी मतबाना सी गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को चीज़ें सीखने दें आप उनको एक्सपीरियंस करने दें उनको घर में बिठा के उनको बिल्कुल बांध के मत रखें उन्हें ये देखें उन्हें 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 ये मौका दें कि वो चीज़ें एक्सपीरियंस करें और उनको ये डिसीजन मेकिंग सिखाएँ तो यही रोल मेरा और आपका बनता है कि अगर हम एक अपने बच्चों को अच्छी डिसीजन मेकिंग सिखा देंगे तो वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब होते चले जाएंगे नाजरीन नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होगी तब तक लिए इजाज़त दीजिएगा हाफ़